Salve para você que se liga aqui no canal do Tef, sou o Thiago Franklin e você está no meu canal, onde encontro o conteúdo diário do Botafogo aqui no YouTube. Se você busca pelo menos dois vídeos ao dia, mais ou menos 20 minutos de informações diárias sobre o Alvinegro, aqui é seu lugar. E neste sábado, não vamos fugir disso. Esse quadro Opinião agora pelos, pela manhã de sábado e no final do dia iremos com aquele quadro já o giro da semana aqui no canal do TF. Peço para você que nunca se inscreveu no meu canal, que vem aqui todos os dias e às vezes não inscreve-se, é só apertar aqui, ó, aperta aquele botãozinho aqui vermelho, que você será mais um membro da nossa comunidade. Se você é um frequentador assíduo, ative o sininho para saber quando eu estou aqui conversando com vocês e não se esqueça daquele like ou dislike, não tem problema. O tema de hoje será um pouco é, até mais complicado. Eu tenho conversado com alguns jogadores do Botafogo, é, conversei por volta de uns 9 ou 10 nos últimos dias. Tanto daqueles dos líderes quanto dos jogadores, é, vou colocar a palavra periférico do elenco alvinegro. E a opinião sobre o tema que eu vou falar com vocês é unânime. Hoje eles confiam em apenas três pessoas. O técnico Eduardo Barroca, o diretor de futebol Anderson Barros e os cardeais. Coloquei três pessoas, mas é um, os cardeais são, é um conglomerado no caso, né? Claudio Good, é, Carlos Augusto Montenegro. E a galera da base tem um amor infinito pelo Manuel Renha, que segundo eles, salva o Botafogo em vários momentos. Esse último, por várias e várias vezes, compra até cesta básica para salvar os mesmos quando estão em momentos graves. Em relação para o futebol profissional, o Barroca e o Anderson Barro, segundo esses atletas, eles conseguem segurar a casinha. Se a situação não está tão complicada em relação a, ao grupo ter feito algo mais sério do que apenas dar entrevistas a, com o banner à mostra, isso deva ser aos dois. A torcida tem um ranço muito grande pelo Anderson Barros, até mesmo pela passagem anterior dele, é, muito por ele ter sido um dirigente com passagens pelo Flamengo. Isso trouxe desde o seu começo, principalmente pelas torcidas organizadas, aquela sensação de que o Botafogo estava contratando um flamenguista para ser o gerente de futebol. Mas internamente, os jogadores, vocês podem, quem quiser conversar com qualquer jogador, faça essa pergunta. Quem vocês confiam? E eles vão falar exatamente isso que eu estou dizendo. A palavra de um foi muito clara. É, os dois estão segurando a casa. Porque o Nelson Mufarrez, os jogadores não confiam. Gustavo Noronha, os jogadores não confiam. Carlos Eduardo Pereira, os jogadores não confiam. O Luiz Fernando, o Luiz Fernando lá, ninguém confia. O Novis, ninguém confia. Os jogadores são cansados de promessas. Os jogadores estão cansados de conversinha mole. E é o que tem acontecido no Botafogo, são conversinhas moles. O que esses, que, igual o caso dos cardeais, segundo eu pude apurar, os cardeais estão doidos para que o, o, o presidente Nelson Mufarrege rompa de vez com mais Botafogo, rompa, quebre um vínculo, para aí sim eles entrarem de cabeça. Hoje o foco total dos cardeais é em relação ao projeto Botafogo S.A. Mas eles sabem que se o ano de 2019 não terminar, não teremos Botafogo S.A. em 2020. O que seria o ano de 2019 não terminar, Thiago Franklin? Seria o Botafogo continuar atolado em dívidas como está nesse momento. É assustador o momento do Botafogo, é muito triste o momento do Botafogo que vai entrar numa partida de amanhã contra a equipe do Atlético Mineiro com a torcida chateada, sem esperanças com o time de futebol devido a tudo que está acontecendo, que fez uma puta de uma ação no decorrer dessa semana, aquela ação que nós começamos lá na, no Twitter, já foram arrecadados mais de 20 mil reais em compras de alimentos. A torcida do Botafogo mostrou o seu peso e mostrou quando é algo feito com transparência para ajudar, o Botafogo faz. Eu fiz até, até um exemplo que essa ação das cestas básicas já conseguiu arrecadar mais 
do que aquele programa. Você vai se lembrar o nosso Jefferson, que foi para pagar as dívidas que a gestão do Maurício Assunção teve com o arqueiro alvinegro dentro do período, cerca de 5 milhões de reais. Vocês sabem quando foi, quanto é, foram arrecadados nessa, nesse nosso Jefferson? 23 mil. Isso em 7 meses. Na campanha das cestas básicas, quase esse valor. Até não, não atualizei hoje para ver. Já, provavelmente já deve ter atingido esses 23 mil reais. Então, o torcedor botafoguense quer comprar a briga. O torcedor botafoguense quer ir junto. Os jogadores botafoguenses querem uma luz. Igual eu falei com um jogador. E vou repetir o que eu, que eu, falei, que eu falei com ele com vocês. O canal do TF apoiará sempre os atletas. Sempre. Em relação a qualquer tipo de ato. Mas se eu ver que tem corpo mole dentro de campo... Corpo mole não é jogar mal. Jogar mal é uma coisa, corpo mole é outra. Jogar mal, todo atleta tem direito de jogar mal. Eu tenho direito de vir aqui e fazer um vídeo ruim. Você no teu serviço, você tem direito de fazer um dia ruim de trabalho. Isso é da gente, isso é do humano. Você, às vezes, não está bem, você faz um, um trabalho de M. Mas você... É, é, perder porque estava no dia errando o passo de dois metros você via que era o técnico por criticar a atitude de campo mas não é corpo mole corpo mole você pede para não jogar nem o Miguel na coxa tá fora mas isso não está acontecendo os jogadores estão trabalhando trabalhando e focados mas eles são seres humanos seres humanos seres humanos pagam contas seres humanos é, têm problemas familiares, seres humanos pagam é, 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 plano de saúde, seres humanos pagam aluguéis, seres humanos têm que pagar escola das crianças, seres humanos pagam creches para as crianças, seres humanos ajudam pais, irmãos, é, é, cunhados, tios, tias, seres humanos têm problemas e seres humanos estão com dois meses de salários atrasados. Ah, mas jogador de futebol ganha muito. Ganha muito. Todo mundo sabe que ganha muito. Mas quanto mais você ganha, mais você gasta. Eu falei isso na última live e faço conversa com vocês novamente. Aumentem seus salários em 5 vezes. Vamos supor que você ganha 10 mil e passa a ganhar 10. 2 mil passa a ganhar 10, perdão. Você vai querer continuar mantendo o padrão de vida de 2 mil reais? Comendo coisas mais simples? Morando numa casa mais simples? Ou você vai lá pra... Ou você vai lá para uma casa maior, você vai para um local maior, ou você vai para algo que te, dá, te dará, no caso, um maior é, conforto. O jogador de futebol é assim. Ganha bem, eles não vão alugar uma casa de mil reais. Vão alugar uma casa de 10 mil, 15 mil. Porque tem condições para isso. Você não vai comer é, nissim miojo. Você vai comer macarrão de qualidade. Você vai comer só comida de qualidade. Não será a tua esposa... A, ou você mesmo que vai arrumar a casa. Você vai ter empregada, vai ter cozinheira, vai ter outras coisas. Vai ter segurança para morar no Rio de Janeiro. Então o custo desses jogadores é muito grande. Então quanto maior o custo, maior a despesa e precisa de salário. Então é isso. Para a gente resumir tudo aqui nesse vídeo de hoje. Os jogadores do Botafogo tem poucas pessoas que eles confiam dentro do elenco. A confiança... Está assim, ó, numa linha fininha, pronta para ser cortada a qualquer momento. É muito necessário que o Nelson Mufarrede rompa com mais Botafogo de vez. Rompa. Rompa com o Luiz Fernando, que, meu Deus, só dá... As entrevistas que esse, que esse cara dá são surreais. Surreais. A entrevista que ele deu hoje para o Globoesporte.com, vou colocar o link aqui na descrição, é surreal. Esse cara não sei o que está fazendo dentro do Botafogo. Ah, o basquete ganhou do Flamengo ontem. Parabéns, parabéns. Mas o basquete está se reforçando isso está afastando os cardeais que poderiam pagar os salários dos jogadores. É por isso que eles assumiram até agora. Por causa desses dirigentes que estão sugando o Botafogo. Estão sugando o Botafogo. Que jogue com o time, mas... Quer jogar no basquete? Faça um time simples ali para se manter na Série A do NBB. Ano que vem monta um time melhor. Mas você vai gastando, 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 gastando. E a vitória do Flamengo foi tratada como um marco. Aí, 
Aí, olha só, quem é contra o basquete. O que leva o torcedor é o futebol. O basquete é maneiro, é legal, mas está afastando os cardeais do clube. Você prefere o quê? Que o Botafogo fique só no basquete ou que o Botafogo fique só no futebol? Você quer que o Botafogo tenha uma sobrevida no basquete ou uma sobrevida no futebol? Essa pergunta eu faço para vocês eu termino o vídeo com ela. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu quadro Opinião. Volto mais tarde com o Giro da Semana. Amanhã teremos o pré-jogo de Botafogo e Atlético Mineiro por volta das 8 da manhã. O vídeo vai ser em cedo. Na hora de Botafogo e Atlético Mineiro, vou fazer a mesma coisa que eu fiz em relação a Botafogo e Inter. Vamos acompanhar o jogo juntos com uma live aqui no canal do TEF. E terminando, teremos novamente aquele pós-jogo ao vivasso aqui comigo. Então serão 3 horas praticamente de transmissão ao vivo aqui comigo no canal do TEF. O Rochefe, o conteúdo do canal é bom. Peça seu like, se inscreva no canal, manda o teu grupo WhatsApp, tudo aí. Vamos, é que lembra, tchau, tchau.